ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரேட்டான மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறது அதுவும் பாரம்பரிய முறையில் மண்பானையில் எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு மண்பானையை நான் நல்லா சூடு பண்ணிக்கிறேன் மண்பானா ஹீட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் பட் ஆனால் ஒன்ஸ் ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஓவர் ஹீட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ பாட் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட ஒரு ரெண்டு டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு விளக்கெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்தோன்னா நல்லா திக்காகும் அதுக்காக இதை சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் வெந்தயம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெந்தயம் நல்லா வந்துட்டு பொறிஞ்சிடுச்சு இதில் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நல்ல கடுகும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பல் பூண்டு வந்துட்டு இடித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாக இடித்து வச்சுருக்கேன் இது டேரெக்டாகவும் ஆட் பண்ணலாம் இடித்து ஆட் பண்ணால் நமக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதனால தான் ஸோ இப்போ இது நல்லா பொரியட்டும் நமக்கு அந்த பூண்டோட வாசனை நல்லெண்ணெயோடு சேர்ந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அது வீடே கமகமன்னு ஒரு வாசனை வரும் ஸோ அது வரையும் நல்ல நம்ம வந்துட்டு இதை வதக்கிக்கலாம் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா இதில் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதில் வந்துட்டு கருவேப்பில் ஒரு கொஞ்சமாக எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கருவேப்பில் நல்லா வெடித்து வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம்தான் நமக்கு வந்துட்டு மீன் குழம்புக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பூண்டும் சின்ன வெங்காயம்தான் ஸோ இதை வந்துட்டு கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி டேரெக்டாக தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ சின்ன வெங்காயம் நல்லா வந்துட்டு நல்ல ஒரு வெள்ளு நேரத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறமா அதாவது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா அந்த மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெந்துருச்சு ஸோ இதில் ரெண்டு டியூ ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்துட்டு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட வந்துட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எப்போவுமே மீன் குழம்புக்கு சில்லி பவுடரை விட தனியா பொடி வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கணும் ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மசாலாவோட வாசனையெல்லாம் வந்துட்டு போகணும் பச்சை வாடையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறிக்கோங்க அது கூட வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம நல்லா வேக வச்சிடலாம் தக்காளி வந்துட்டு நல்லா மசிகிற வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சிடலாம் தட்டு போட்டு மூடிக்கலாம் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் நான் வந்துட்டு மூடி போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருந்தேன் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அந்தளவுக்கு பானை நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்தளவுக்கு நான் புளி எடுத்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே அரிசி கழுவின தண்ணியில் வந்துட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு நல்லா கையில் மசித்து இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணியாக எடுத்துக்கலாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்துட்டு இந்த மசாலா நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது கொதிக்கிற சமயத்தில் நம்ம வந்துட்டு தேங்காய் வந்துட்டு மசித்து எடுத்துடலாம் சாரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால் இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அந்த மசாலாவோடு சேர்ந்து இந்த புளி கரைச்சல் நல்லா வந்துட்டு கொதிக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நமக்கு டைம் இருக்குது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து கொஞ்சமாக அரிசி கழுவின தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டேன் ஸோ இதை வந்துட்டு இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த ஜார்லியும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இன்னும் எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுதோ அந்தளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் அதனால் ஒரு நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க தேவையான அளவு உப்பு கடைசியாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டு டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இது கொதிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் ஸோ ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் ஸோ இதை தட்டு போட்டோ எதுவுமே மூடி வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நல்லா கொதி வரணும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் கொதி வர ஸ்டேஜ் ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு மீன் வாவல் ம
ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ இப்படி கொதிச்சு வர சமயத்தில் கீழே கொட்டிடுமோ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிற சமயத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு உட்டன் ஸ்கூப்பை வந்து உட்டன் ஸ்பூனை வந்துட்டு மேலே வச்சுருங்க கண்டிப்பாக வந்துட்டு பொங்காது இது வந்துட்டு ஸ்டீலுக்கும் வந்துட்டு உபயோகப்படுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது பட் ஆனால் உட்டனுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் இது ஸோ இப்போ வந்துட்டு நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு இப்போ நான் மீனை வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றா நான் போடுறேன் மீன் போடும்போது பார்த்து போடுங்க ஏன்னா அந்த ஆவி பறக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்ம வேகமாகவும் போடக்கூடாது கை உள்ளே விட முடியாது அதனால் பார்த்து போடுங்க ஸோ மீன் எல்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப நம்ம கிளறக்கூடாது எல்லாமே வந்துட்டு குழம்புக்குள்ளே முங்குற அளவுக்கு நம்ம நல்லா முக்கிட்டு இப்போ இதை வந்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அதாவது பாம்ஃப்ரேட்டை இந்த வாவல் மீன் வந்துட்டு சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் அதனால் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் இல்லை எட்டு நிமிஷம் வரையும் வெந்தாலே போதும் பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு கரெக்டாக எனக்கு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஆயிருக்கு மீன் குழம்பு அந்த வாசனை வந்துட்டு வீடு நிரம்ப வந்துடுச்சு அதனால் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் மீன் வந்துட்டு சூப்பராக வெந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி சாரி எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் மீன் வந்துட்டு மீன் குழம்போட வாசனை வீடு ஃபுல்லாக நிரம்பிடுச்சு அந்தளவுக்கு வாசனை சூப்பராக இருக்குது ஸோ மீன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வெந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம வந்துட்டு வேக விடக்கூடாது அப்புறம் மீன் குலஞ்சி போயிடும் அப்புறம் நம்ம ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்காது பிசைஞ்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதே அது சாரி மண்பானையிலேயே வச்சுருங்க நீங்கள் வேறு பாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாதீங்க அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் வந்துட்டு மாறிடும் ஸோ இது ஆறுனாலும் சரி நம்ம வந்துட்டு மண் பாத்திரத்துலேயே வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணால் தான் வந்துட்டு அதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் செஞ்சுட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கீப் ஆன் ஸ்மெல்லிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ